Air 21 Online Booking. Book, pay, ship! www.onlinebooking.air21.com.ph The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Protektahan ng sarili sa dengue. Alisan ng laman at linisin isang beses kada linggo ang mga drum, timba, florera, tray at basurahan. Itaob ang mga bote at lata at butasan ng mga gulong upang hindi makaipon ng tubig. Linisin ang alulod ng bubong ng bahay. Kung nag-iipon ng tubig, takpan ang mga imbaka nito. Linisin ang mga ito isang beses kada linggo. Kung may lagnat o nakararamdam ng alinman sa mga sintomas ng dengue, kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility. Tandaan, ang dengue maiiwasan kung magiging masinop sa kalinisan. Magandang umaga sa mga kakatutok lang sa aming programa. Narito magigilagay ng panahon ngayong araw. Alas 5 nga ng hapon kahapon, tuloy na nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Perla. At sa ngayon, northeasterly surface wind flow na lamang ang nakapekto dito sa Luzon. Asahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dito yan sa Camarines Provinces, kabilang na rin ang Quezon at sa Catanduanes. Samantala, para naman sa dito sa hilagang bahagi ng Luzon, asahan natin ang pangkalahat ang maaliwala sa panahon pero posible pa rin ang may hinang pagulan sa susunod na mga oras. Partikular yan dito sa Batanes, Ilocos Norte, Apayao, kabilang na rin ang makararanas ang Cagayan. Para naman sa Metro Manila at natitinang bahagi na bansa, pangkalahat ang maaliwala sa panahon ng Iral, maliban na lang yan, sa mga pulupulong pagulan dulot ng localized thunderstorms. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng bansa, kaya malaya na mga kalayag ang mga maingisda at may maliliit na sasakyang pandan. Magpapatuloy pa rin ba ang magandang lagay ng panahon sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw? Alamin yan mula sa 3-day weather forecast mula sa Pag-asa. Sa Baguio City, City of Pines, sasahan pa rin natin ang fair weather condition na magpapatuloy hanggang sa Webes. Ang temperatura may kababaan pa rin, maglaro yan sa pagitan ng 15 to 24 degrees Celsius. Para naman sa mga masisipag na estudyante dito sa Metro Manila, asahang maliwalas sa panahon bukas hanggang sa Webes. Pero bago umalis ng bahay, importante magbitbit pa rin ang payong dahil posible pa rin ang mga pulupulong pagulaan dulot ng localized thunderstorms pagdating ng hapon at gabi. Ang temperatura, aabot yan ng 33 degrees Celsius. Para naman sa mga mamamasyal dito sa Metro Cebu, dahil walang alamang sama ng panahon ang naka-aapekto dito, saan pa rin natin ang maaliwalas ng panahon bukas hanggang sa Webes. Bagay ang sikat ang araw, umaga at tanghali, pagdating ng hapon at gabi, nariyan at posible na ang mga pagulan. Ang temperatura, posibleng umabot naman ng 33 degrees Celsius. Luyan Capital of the Philippines, Metro Davao, pangkalahatang maaliwala sa panahon pa rin na mararanasan sa susunod na tatlong araw. Kakibat naman yan ang temperaturang mula 25 to 33 degrees Celsius. Mainit at malinsangan pa rin ang temperaturang aabot sa Zamboanga ng 33 degrees Celsius. Kaya naman kung balak mong magtampisaw, perfect weather condition ang iiral sa susunod na tatlong araw. Para kompletuhin naman ang inyong umaga, narito ang nagagandahang larawan na ipinadala nyo sa aming photos of the day. Ihati dyan sa atin ni Trisha Garin. Magandang umaga, Trisha. Magandang umaga, Patrick, at happy viewing sa lahat. Maliliit at makukulit man kung ituring ang mga bata, tunay na biyaya at saya ang hatid sa pamilya. Ang mga chikiting na ito ang bumida sa mga larawan ngayong umaga. 
kasabay ng cool na panahon sa Benguet ay ang cool na cool na purumahan ng batang ito habang seryosong kumakain ng paborito nitong candy. Yan ang larawang kinunan ni Ani Paras. Mainit man ang panahon pero salamat sa cooling fan na ito kung saan nagkumpulan ang tatlong chikiting at inenjoy ang malamig nitong hangin. Yan naman ang nakaaliw na larawang ipinadala ni Len Castro mula sa Bulacan. Dahan-dahan ang paghigop sa mainit na sopas na may mga gulay at mainam pampalakas ng resistensya ng mga bata. Ito naman ay mula sa Tanay Rizal na kinunan ni Luis Mendoza. Ginawang playground naman ng batang ito ang sofa at mga pinagpatong-patong na unan. Yan ang larawang kinunan ni Michelle Ilo sa Bulacan. Game na game naman ang batang ito sa pag-akyat at sa bundok ng Benguet. Mula sa matamis nitong ngiti, kita naman na in-enjoy ang ganda ng paligid. Salamat sa ating photo sender na si Nikasyo Dalag. Maraming salamat, photo senders. Marami pa tayong larawang ibibida sa mga susunod na araw. At kung gustong mapabilang ang kuhang larawan, narito ang paraan. Mahilig ka bang kumuha ng litrato? Here's your chance to share your photos on Panahon TV. Ipadala ang photos ng inyong adventures, food trips, weather situation, scenic spots, festival o events na iyong pinuntahan. Pwedeng ipost sa aming social media account o sa inyong timeline gamit ang hashtag Panahon TV. Lagyan ito ng caption or title, lokasyon kung saan ito kinuha at isama rin ang iyong pangalan. Ano pang hinihintay nyo? Send your photos now and get a chance to be featured in our program. That's all for our photos of the day. Sa susunod muli, para sa Panahon TV, ako si Trisha Garin. Balik sa'yo, Patrick! Maraming salamat, Trisha, at sa lahat na nagpadala ng kanilang larawan. Sa mabilis na paglapit ng araw ng Pasko, importanteng maging handa sa lagay ng panahon. Kaya naman tumutok na sa aming programa at sabayan kami sa pagbibilang dahil anim na putimang araw na lang bago ang kapanganakan ni Jesus. At dyan nagtatapos ang aming programa manating nakatutok sa aming social media accounts para sa updates ukol sa lagay ng panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay ng informasyon. Ako si Patrick Obsuna, magraumaga at mag-ingat kayo.